എല്ലാവർക്കും എൻ എസ് ഇ സി മാത്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മാത്സിലെ പല പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ് അപ്പം ഞാൻ പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച സമയത്തും ആ ഒരു ഏരിയ വരുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം ചില കുട്ടികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗം മറ്റൊന്നുമല്ല ഡെസിമൽസ് അഥവാ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഇവയുടെ ക്രിയകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിയിലെയും സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡെസിമൽസുമായിട്ടുള്ള ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ക്രിയകൾ അപ്പോൾ പി എസ് സി എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാത്സിലെ പല പാഠങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽസിനെ മാത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു ബേസിക് ബേസിക് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഡെസിമൽസ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ നമുക്കതിലെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഗുണിതം അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ ഹരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നാല് ക്രിയകളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ക്രിയകൾ അതാണ് ഈ നാല് ക്രിയകൾ ഈ ഡെസിമൽസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നേരത്തെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്നിലേക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് കൂട്ടണം നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പലരും കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ദശാംശ ബിന്ദു ഉണ്ടല്ലോ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും താഴ്ത്താഴ് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ നേരെ വരണം അതായത് ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരണം ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാലും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അതായത് കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് പോവും അങ്ങനെ നേരെ താഴെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് വെച്ചു ഇനി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് രണ്ട് തൊട്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് തന്നെ രണ്ട് എഴുതി തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് പല സ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ താഴെ നമ്പർ ഇല്ല ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ നമ്പർ ഇല്ല അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ സീറോ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും പൂജ്യവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിട്ടുന്നു ഏഴും അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിലെ രണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഇവിടേക്കാണ് കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് നേരെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടും ഒന്ന് നാലും അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടും പൂജ്യവും കൂട്ടിയ രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് പലരും എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആ പോയിൻറ്റ് നേരെ നേരെ വരാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഡീഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് അത് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലെ പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും അഞ്ച് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഏഴിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സംഖ്യ ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അത് ഏഴും
ഇപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇതൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കണം ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ നേരെ നേരെ എഴുതി ഗുണിക്കുന്നതോ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് ഗുണിക്കുക അറുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനെ വായിക്കുക ഈ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല പൂജ്യം അവിടെ ഇട്ടാലും ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പൂജ്യം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മറ്റൊന്നും വായിക്കില്ല അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് തന്നെ വായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സീറോന് ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല അപ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇതിലെ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇത് ഗുണിക്കുക പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നാല് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നും ആറും ഏഴും ഒന്നും എട്ട് എണ്ണൂറ്റി നാലല്ലേ ഈ എണ്ണൂറ്റി നാല് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പോയിൻ്റ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ സംഖ്യയിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ദശാംശ ബിന്ദുവിന് ശേഷം മുമ്പല്ല രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര സംഖ്യകളായി മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം ആൻസറിൽ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് അക്കത്തിൻ്റെയും ഇടതുഭാഗത്തായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം നാല് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു സീറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു സീറോ ചേർത്തിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം നാല് എന്ന് വായിക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂജ്യം ഇല്ലാതെ എഴുതുന്ന കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് പലരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അറുപത്തേഴ് എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അറുപത്തേഴ് എന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ല പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് സോറി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കുക എന്നറിയോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ അല്ലാതെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്നോ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം നാല് അപ്പോൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഹരണക്രിയ ഉണ്ട് ഈ ഗുണനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാലോ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആദ്യം എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നുമായിട്ട് ഗുണിക്കാം ഇത് ഗുണിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് നാല് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പൂജ്യം ഒന്ന് പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അല്ലേ ആൻസർ ആയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ അപ്പോൾ ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ആൾ വരണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാൾ വരണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ഒന്ന് ഗുണിക്കുന്ന മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പി എസ് സി ലെവലിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹരണക്രിയയും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽസിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരേ സംഭവമാണ് നേരെ നേരെ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടത് കൂട്ടുക കുറക്കാനാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലേയും പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ സംഖ്യ പോലെ ഗുണിക്കുക അവസാനം പോയിൻ്റ് ആൻസറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പോയിൻ്റ് ആൻസറിൽ ചേർക്കുമ്പം രണ്ട് സംഖ്യയിലും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവയുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് അത്രയും സ്ഥാനം ആൻസറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് ഇനി അഞ്ച് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടു മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചാ ഏഴഞ്ച് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു എത്ര ആൻസർ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആരെ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് ഹരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയിൽ പോയിൻ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഹരിക്കുക ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യം മാറ്റാണേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ സംഖ്യ മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ ഹരണക്രിയ ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം അതായത് ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യയിൽ ആരെ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംഖ്യയിൽ ദശാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് അവർ ട്രിഗ്നോമെട്രി നാലാമത്തെ സോറി നാലാമത്തെ അല്ല ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈ എന്താ പറയുക ത്രികോണമിതി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ വല്ല വല്ലാതെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ദശാംശ സംഖ്യ കൊണ്ടുള്ള ഹരണം പത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒമ്പതിലൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവും ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പോയിൻറ്റിനെ വലത്തോട്ട് തട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം വലത്തോട്ട് തട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഖ്യകൾക്കും ഇപ്പോൾ ആറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് ദശാംശ സംഖ്യ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഉണ്ട് ഈ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കും പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യയില്ലേ വേണമെങ്കിൽ പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആറേ പോയിൻ്റ് പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആ പോയിൻറ്റിന് അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കളയണം ഈ അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിൻ്റ് മാറ്റാൻ ഒരു സ്ഥാനം പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഇത് പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥാനം വലത്തോട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലോ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം പോയിൻ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറും മൂന്ന് സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലോ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുണിക്കേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ടാണോ അല്ല അടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചോ അതുകൊണ്ടേ മുകളിൽ കുണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ മാറും ഓക്കെ ഭിന്നസംഖ്യേൻ്റെ താഴ്ത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റമാണോ വരുത്തിയത് അതേ മാറ്റേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അംശത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴ്ത്ത് പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചു മേലെയും പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പോകില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പോകണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് പോയാൽ പോരെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് പോക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഹരിച്ചത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ കാരണം ഇതിന് പോയിൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് മാത്രം പോക്കിയാൽ മതി മറ്റത് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ നല്ല കാര്യം പോയിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ അഞ്ച് പിന്നെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അഞ്ച് എന്നാണ് വായിക്കുക ഇതിനെ പത്തുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സോറി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാവും അല്ലേ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി ഹരിക്കുക ഇനി നേരത്തെ ഹരിച്ചതുപോലെ ഹരിക്കുക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് നാലിലില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് അടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിൻ്റ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നേരെ മേലോട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കയറ്റി വരും ഇനി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കി പൂജ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളൊരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹരണക്രിയ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആദ്യം ബോർഡിൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇത് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓക്കെ ഇത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എഴുതി പ്ലസ് അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി പോയിൻറ്റ് ഇനി പോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് സംഖ്യ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന്
ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഗുണിക്കാനാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇത് പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയെടുത്താൽ നൂറ്റി ഒന്ന് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇത് പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയെടുത്താൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല വെറും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുണിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഒന്നും ഇതും കൂടെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഇതിൽ എത്ര സ്ഥാനം പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇതിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇനി ഇതും കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് അവസാനം പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഈ ആൻസറിന് ഇൻ ടു ഇതാ ഇതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നിനെ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നിൻ്റെ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് തന്നെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക അപ്പം അത് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതി ഒന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നൂറ്റൊന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൽ പോയിന്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പം ഇത്ര ആകെ നാല് സ്ഥാനം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം അപ്പോൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടലി അവിടെ വരിക പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് സംഖ്യകൾ വരണം അപ്പം നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇട്ടു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകൾ വന്നു മൂന്നെണ്ണം പോരാ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടാലോ നാല് സ്ഥാനം കിട്ടി അല്ലേ അതും പോരാ അഞ്ച് സ്ഥാനം വേണം അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യവും കൂടെ ചേർത്തു ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ റെഡിയായി എന്താ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് സോറി ആ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇനി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ വായിക്കട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് എന്നാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴും കൂട്ടുമ്പോഴും ഒരേ സംഭവം അല്ലേ ഇരുപത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പോയിന്റുകൾ നേരെ നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നാലിലെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇട്ടു രണ്ട് ഇവിടെയും നാല് ഇവിടെയും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന അതേ സംഭവം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ല സീറോ ഇട്ടു ഇനി കുറയ്ക്കാം ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റിൻ്റെ നേരെ എത്തുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഇറക്കി എഴുതാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇനി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടെടുത്താൽ ഇത് പത്താവും ഇത് ഒന്നാവും ഓക്കെ പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എട്ട് ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ആൻസർ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ആരെ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ടാണ് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടത്തോട്ട് നീക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദശാംശ ബിന്ദു വലത്തോട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ചാടിക്കുക വലത്തോട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ചാടിച്ചാൽ ദശാംശ ബിന്ദു ഇവിടെ വരും മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ആൻസർ കിട്ടും ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ തിരിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദശാംശ ബിന്ദു രണ്ട് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാലിന് ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് നീക്കിയാൽ ദശാംശ ബിന്ദു ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഇനി ഒരു സ്ഥാനവും കൂടെ നീക്കണം അതിനിവിടെ സംഖ്യ ഇല്ല നീക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കും ഓക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നതൊക്കെ പൂജ്യം അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിന്റ്
മുകളിൽ പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ പോയിൻ്റ് ചാടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അടിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചാടി ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴ് മതി പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കണേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഹരിക്കണം ഏഴ് നാലില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ആറ് ഏഴ് അല്ലേ ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കറക്റ്റ് പൂജ്യം കിട്ടി ഇനി ഈ ദശാംശ ബിന്ദു നേരെ മേലോട്ട് കയറ്റിയിടുക അടുത്ത സംഖ്യ ഏഴ് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടു ഏഴിലെത്ര ഏഴാ ഒന്നല്ലേ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനതൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലെവലിലും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ചോദ്യം അവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോഗ്രാം ആയാൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്ര ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ദശാംശം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാലിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എട്ടുകൊണ്ട് അരിക്കണം വേണ്ടേ എട്ടെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടാൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാലിന് എട്ടുകൊണ്ട് അരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അഞ്ചുമായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ നോക്കുക ഹരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതും കൂടെ ചെയ്യട്ടെ ഇതോടൊപ്പം ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം കിട്ടാൻ അപ്പം ഞാനൊരു ഇൻറ്റു അഞ്ചു എന്ന് എഴുതി വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാലിനെ എട്ട് കൊണ്ട് അരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരിക്കുന്ന എട്ടിന് പോയിൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു പത്തോ ഇൻറ്റു നൂറോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയിൻറ്റ് മാറ്റേണ്ടതുള്ളൂ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹരിക്കണം എട്ട് ഇരുപതിൽ എട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് ബാക്കി നാല് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് മേലോട്ട് കയറ്റി ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി നാല് താഴോട്ട് ഇറക്കി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമല്ലേ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് കിട്ടും ബാക്കി നാല് ഹരണക്രിയ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സിസ്റ്റം നാലാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കും അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഹരണക്രിയയിൽ പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടരുത് പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഒരു സംഖ്യയിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഇനി പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു നാൽപ്പതിൽ എട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പതും കറക്റ്റ് ആയല്ലോ അപ്പം ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് ഒരു ഇഷ്ടികയുടെ ഭാരം അപ്പം അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ കിട്ടാൻ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് ബാക്കി രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മാത്രമല്ലേ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇതിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾക്കാർ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വരും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരമായിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആറിൽ ഇതുമായിരുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് ലഭിക്കും എന്താ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് രണ്ട് ലഭിക്കുക എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇതിൽ നിന്നിത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഏതിൽ നിന്ന് ഏത് കുറക്കുക രണ്ട് കുറക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് 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 അപ്പം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ വരും കേട്ടോ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ നേരെ താഴെ എഴുതണം അല്ലേ രണ്ട് എഴുതി ഈ രണ്ടിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ പോയിൻ്റ് നേരെ നേരെ വരണ്ടേ രണ്ടിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ രണ്ടിന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന
എന്ത് കിട്ടാൻ രണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻ്റുകൾ ഇല്ലാതെ ഗുണിക്കണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്താ വായിക്കുക പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ട് നില വായിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിലെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി എന്താ വായിക്കുക പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് എന്നാൽ വായിക്കുക ഈ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിലെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പൂജ്യം 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 രണ്ട് എത്ര പൂജ്യം ഇടതുഭാഗത്ത് വന്നാലും അത് രണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് 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 ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടി ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ അപ്പോൾ എത്ര ആളായി മൂന്നാളായി ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാൾ അപ്പോൾ ആറ് സ്ഥാനം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് സ്ഥാനം പോകണം വേഗം ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ആറ് പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കരുതുട്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല ആൻസർ ഓക്കെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് പേര് വേണം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ എട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ആളുണ്ട് ഒരാൾ പോരാ ആറാൾ വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഞാൻ അഞ്ച് പൂജ്യം ചേർക്കും അഞ്ച് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാൾ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ പോയിൻ്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് നന്നായിട്ട് പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവസാനം എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പോയിൻ്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഹരിക്കേണ്ട സംഖ്യയിൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഹരിക്കുക വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് പത്തിൽ രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ബാക്കി പൂജ്യം അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി കിട്ടും പൂജ്യം ഈ സംഖ്യയിൽ രണ്ട് ഈ പൂജ്യത്തിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് പൂജ്യം ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് നേരെ മേലോട്ട് കയറ്റി രണ്ടടിയിലേക്ക് ഇറക്കി രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടാണ് ഒരു രണ്ട് അൻപത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര രണ്ടുകൊണ്ട് അരക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ലേ നൂറ് പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി നൂറ് പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ പകുതി അൻപത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ തരുന്നുണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നാ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കലല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കുണിക്കുക അതിലെ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒമ്പതിന് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നാലാൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വരും ഇനി മൂന്ന് സ്ഥാനം എക്സ്ട്രാ വേണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് പൂജ്യവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക പോയിൻ്റ് സീറോ 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 ഒൻപത് ഓക്കെ ഡെസിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആവാത്ത ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു